everyone welcome to mohadi devi tapriya girls college youtube channel today in this video we will complete our poem for nil which is written by darren thomas and which is published in 1945 okay so let's come to our poem and nothing i care at my sky blue trades the time allows in all his turn full turning so few and such morning songs before the children green and golden follow him out of grace nothing i cared in the lamb white days that time would take me to the swallow thronged loft by the shadow of my tent in the moon that is always rising nor that riding to sleep i should hear him fly with the high field and wave to the farm for river flat from the childless land oh as i was young and easy in the mercy of his means time held me green and dying to i sang in my chains like the sea ये हमारे पॉइंट की इस पॉइंट वन ये की लास्ट लाइन से जिसे आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे इससे पहले हमने पढ़ा है कि फर्स्ट के थ्री वीडियोस में तो जो पॉइंट है वो ऐसे जब चाइल्ड थे तो ऐसे चाइल्ड क्या सोचते थे कि मैं ही आपका प्रिंस हूँ कहाँ का एप्पल गार्डन का मैं ही प्रिंस हूँ जैसे कि एक बच्चा सोचता है कि सारा ऑनरशिप उसी का है वैसे वो भी गैर लेसली सब कुछ जब वो बच्चे थे वो ऐसे ही सोचते थे ओके okay, उसके बाद वो हमें बताते हैं पॉइंट की जो नेक्स्ट थ्री स्टेंजाज हैं पूरी पॉइंट में सिक्स स्टेंजाज हैं जैसे कि हमने पहली वीडियो में जा लिया था तो जो लास्ट के थ्री स्टेंजाज हैं पॉइंट के उसमें पॉइंट ये बताते हैं कि अपना जो बचपन है वो कैसे दूर चला जाता है और हम कैसे जो अपनी डेथ है उसके नियर चले जाते हैं ओके okay, तो अब इन लाइन्स के थ्रू पॉइंट यही एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम बचपन को खो देते हैं कैसे हम यंग एज को खो देते हैं और कैसे हम इस जीवन को भी खो देते हैं क्योंकि सब कुछ क्या हो जाता है सब कुछ टाइम के साथ पीछे छूट जाता है टाइम पासिस अवे ओके एंड नथिंग आई केयर एट माई स्काई ब्लू ग्रेट्स दैट टाइम लॉस यानी उस समय की वो बात कर रहे हैं जब वो बच्चे थे उसको अब जो उनका टाइम है उससे वो कंपेयर कर रहे हैं कि वो टाइम मुझे क्या अलाउ करता था कि मैं अंडर द स्काई यानी जो स्काई ब्लू कलर का जो स्काई मेरे ऊपर था उसके नीचे जो मैं जो भी ट्रेड्स किया करता था जो भी क्रिया क्रियाकलाप किया करता था वो किसकी मेहरबानी थी वो उस टाइम की ही उस समय की ही मेहरबानी थी मुझ पर एंड नथिंग आई केयर यानी उस समय मुझे किसी भी चीज़ और चीज़ की परवाह नहीं थी मैं जैसे कोई भी बच्चा होता है वो अपने खेल में लगा रहता है वो और किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देता तो वही बात यहाँ हमें पॉइंट बता रहे हैं कि मैं अपने क्रियाकलापों में अपने काम में लगा हुआ रहता था जो मैं बचपन में क्या करता था खेल कूद मस्ती मजाक ठीक है तो मैं और किसी चीज़ की चिंता नहीं किया करता था इन ऑल हिस्स ट्यून फुल टर्निंग सो क्यू एंड सच मॉर्निंग सॉन्ग्स अब क्या हुआ है टाइम धीरे धीरे बीतता चला गया है अब उसने ट्यून फुल टर्निंग ले ली है सो क्यू एंड सच मॉर्निंग सॉन्ग्स यानी अब मुझे उन मॉर्निंग सॉन्ग्स की याद आती है अब यंग एज में आ गए ना पॉइंट तो ऐसे बोल रहे हैं कि वो मॉर्निंग सॉन्ग्स मुझे अब सुनने के लिए नहीं मिलते हैं वो समय के साथ मेरे बचपन के साथ बीत चुके हैं बिफोर द चिल्ड्रन ग्रीन एंड गोल्डन फॉलो हिम आउट ऑफ ग्रेस यानी जब छोटा होता है बच्चा तो वो कैसा होता है ग्रीन एंड गोल्डन किसको बताया ये ग्रीन और गोल्डन चाइल्ड हुड का जो टाइम है उसे पॉइंट ने यहाँ पे ग्रीन एंड गोल्डन बताया है तो वो भी पास अवे हो गया है विद माई चाइल्ड हुड फॉलो हिम आउट ऑफ ग्रेस जिसे मैं क्या करता था बहुत खुशी के साथ फॉलो कर रहा था अपने टाइम को और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया नथिंग आई केयर इन द लैम वाइट डेज लैम वाइट डेज किसको बताया है यहाँ पे चाइल्ड हुड डेज को बताया है लैम वाइट डेज यानी कि वो कितने सफेद थे लैम की तरह सफेद थे सफेद सुनहरे थे बहुत ही अच्छे थे खुशी वाले वो दिन थे वो क्या हो गए हैं पास अवे हो गए हैं उन दिनों में मैं क्या किया करता क्या किया करता था नथिंग आई केयर मैं किसी भी चीज़ की या किसी भी और तरह की जो परवाह है जो जद्दोजहद वाले जो चिंतन है जिंदगी के वो मुझे पता नहीं थे उस समय क्या होते हैं बच्चे को नहीं पता होता है तो वो एकदम गैरनेस थे तो वो नथिंग आए थे यानी उन सब की चिंता को नहीं किया करते थे दैट टाइम वो टेक मी टू दिस वैल्यू थ्रू थ्रॉन्ग लॉक लॉक्ड बाय द शेडो ऑफ माई हैंड थ्रॉन्ग लॉक का यहाँ पे बताया लॉक क्या होती है जो हम कॉमनली दूर छपती हम जिसे बोलते हैं ऊपर 
छत के ऊपर एक अलमीरा टाइप की जो बनाई जाती है स्टोरेज टाइप का तो उसे क्या बोलते हैं लॉक बोलते हैं तो वो क्या बोल रहा है कि जब मैं फर्न हिल नाम की जगह पे गया था अपने अंकल आंटी के पास तो मैं उसके ऊपर सोया था और मुझे वो स्काई वहाँ से बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा था आसपास जो ऑल्स हैं नाइट जार्स हैं उनकी मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी तो ये सब मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि ये सब टाइम के साथ अब पास अभी हो चुका है वो टेक मी टू दिस वैलो थ्रू लॉक्ड बाई दिस शेडो ऑफ माई हैंड यानी वो जो मैं ऊपर हाथ लाया करता था ठीक है वो मेरे हैंड की शेडो के साथ यानी अब टाइम के साथ वो सब चीज़ें जा चुकी अब वो वापस नहीं आ सकती उस टाइम को मैं बहुत इंजॉय किया करता था यहाँ पॉइंट हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं इन द मून दैट इज ऑलवेज राइजिंग जो मून है जो ऊपर हमेशा राइज किया हुआ रहता था जिसे मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय किया करता था जब बचपन बचपन में हम भी चांद को देखते थे चंदा मामा से उसको इंडिकेट या जान जाना करते थे पर अब जैसे जैसे हम बड़े हुए हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम सन को ऑब्जर्व करें मून को ऑब्जर्व करें आप खुद को याद कर लीजिए कि आपको चांद या सूरज को एज ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट आपको ऑब्जर्व किए हुए कितने दिन हो गए जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम जिंदगी की और जो जदो जद है उसमें उलझते चले जाते हैं और बंधनों में हम आगे से आगे बिजी होते चले जाते हैं एक तरह से तो हमें टाइम नहीं लगता कि हम मून को और सन को एज ए ब्यूटी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करें तो वही बात हमें पॉइंट यहाँ कह रहे हैं कि इन द मून दैट इज ऑलवेज राइजिंग यानी जो मेरे लिए मून था पहले जब मैं चाइल्ड था नॉट दैट वाइट टू दिस डे जो मुझे नींद की तरफ फ्लाइट करवाया करता था यानी उसको देख के मैं सो जाया करता था आई शुड हियर हिम फ्लाई अब वो भी क्या हो चुका है फ्लाई हो चुका है विद हाई फिल्ड्स उन हाई फिल्ड्स के साथ यानी वो खेत और बागान भी नहीं है और अब वैसे वाले वो मून और सन भी नहीं है सब कुछ टाइम के साथ चेंज हो चुका है मैं भी बड़ा हो चुका हूँ तो मेरे लिए जो ये बंधन है इसकी जिंदगी के वो मेरे ऊपर हावी हो चुके हैं एक तरह से हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो टेंशन आती है ना बर्डन आता है बहुत सारे बिजी शेड्यूल्स हमारे हो जाते हैं तो हम जो अपना बचपन है वो पीछे छोड़ देते हैं एंड वे टू दी फार्म फॉर एवर प्लेज फ्रॉम द चाइल्ड लैंड अब जो फार्म था वो भी क्या हो चुका है फ्लैट हो चुका है उठ चुका है फ्रॉम द चाइल्ड लैंड उस चाइल्ड लैंड से Oh, as I was young and easy in the mercy of his knees. यानी जब मैं अब कहाँ हो चुका है वो अब मैं क्या हो चुका हूँ मतलब अब मैं बड़ा हो रहा हूँ यानी एक समय आता है हम बच्चे होते हैं फिर हम यंग होते हैं फिर हम ओल्ड होते हैं और फिर हमारी डेथ हो जाती है ये स्टेप हर एक इंसान की जिंदगी में आता है तो वो बता रहे हैं कि oh, as वाई एज आई वॉज यंग एंड ईजी इन द मर्सी ऑफ इज मीन्स टाइम हैज बी ग्रीन एंड डाइंग अब क्या होगा एक बार ग्रीन होते हैं ठीक है अपनी अपनी पूरी लाइफ में हम एक बार ग्रीन होते हैं यानी एक बार के लिए हम यंग होते हैं एंड डाइंग और उसके बाद हम मर जाते हैं तो दो आई सेंग एन माई टीन्स लाइफ द सी जिस तरह से जो समुद्र है वो चंद्रमा को अपने अंदर कैद कर देता है उसी तरह से जो टाइम है यहाँ पे कंपेयर कंपेयर किया है पॉइंट ने जिस तरह से इसी तरह से जो टाइम है उसने हमें क्या कर लिया अपना एक कैदी बना लिया है उसने अपनी चेन में हमें जकड़ लिया है ओके सो आई होप इनका एक्सप्लेनेशन आपको इन हिंदी अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आप देखिए इनमें लिटरली टर्म कहाँ कहाँ यूज किए गए हैं दैट टाइम वुड टेक मी टू दी स्वेल यहाँ पे टी 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 और टी और टी बार बार टी टी और साउंड का जो रिपीटेशन है वहाँ यहाँ यहाँ क्या है एनिट्रेशन का यूज हुआ है ओके और कंपेरिजन और यहाँ पे फार्म जैसे दैट वाई यू टू स्लीप आई शुड हियर हिम हिम यहाँ पे किसके लिए आया है मून के लिए आया है तो यहाँ पे क्या हो गया सिमिलिया मेटाफर यहाँ पे सिमिलिया ओके सॉरी यहाँ पे परसोनिफिकेशन है सिमिलिया नहीं यहाँ पे परसोनिफिकेशन है सो so, आप ये लिटरेरी टर्म भी साथ साथ में पॉइंट आउट करते जाइए इनको टिक करते जाइए मार्क करते जाइए और अपने नोट्स में लिखते जाइए ताकि आपके जो एग्जाम है उसमें आपको हेल्प मिल सके लिखने के लिए सो आई होप आपको फॉर्न हिल पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ तब तक के लिए थैंक यू